వాట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ యాక్టింగ్ చాలా ఈజీ అనుకుంటారు బట్ ఇప్పుడు కానీ డాన్స్ చాలా కష్టం రా పాట పాటం చాలా కష్టం అంటారు ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్డ్ క్లాసికల్ సింగర్ని తీసుకుంటే హీల్ సింగ్ రియలీ వెల్ చాలా ఫ్రీగా గమకాలు పాడతాడు హై పిచ్కి వెళ్తాడు ఈజీగా వెళ్తాడు బికాస్ హీఈస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీ డే సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు థియేటర్ ఇచ్చింది బట్ దెన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ హ్యాడ్ టు అన్లర్న్ నన్ను నేను నేర్చుకున్న చాలా విషయాలు మర్చిపోవాల్సి వచ్చింది సినిమాకి వచ్చేసరికి బికాస్ సినిమాలో లెన్స్లు ఉంటాయి యూనో క్లోజ్ ఉంటుంది వైడ్ ఉంటుంది సో అవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను మెల్లిగా థియేటర్లో అలా కాదు లాస్ట్ ఆడియన్స్కి కూడా వినిపించేలాగా యూ యూ హ్యావ్ టు బి లౌడ్ ఇనఫ్ క్లియర్గా ఉండాలి ఎక్స్ప్రెషన్ సో కొంచెం లౌడ్గా చేస్తాం అంటే ఏంటి ఒక వైడ్ లెన్స్కి చేయాల్సినంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం మనం అదే క్లోజ్ వచ్చేసరికి అంత అంత భారీగా చేస్తే చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది సో కొంచెం టోన్ డౌన్ చేసి సటిల్గా చేయాలి న్యాచురల్ మోర్ న్యాచురల్గా ఉండాలి మీ పర్ఫార్మెన్స్ డోంట్ హ్యావ్ టు షౌట్ మచ్ సో ఇవన్నీ నేను ఎల్బిడబ్ల్యూ అప్పుడు నేర్చుకున్నాను స్లోగా అంటే ఆ వర్క్ షాప్స్ అప్పుడే ప్రవీణ్ గారు హెల్ప్తో కానీ యూనో ఎక్కువ అవసరం పడలేదు కానీ అక్కడక్కడ హీ యూస్ టెల్ మీ యూనో నాకే అర్థమైపోయింది యాక్చువల్లీ అండ్ నిశాంతి ఆల్సో ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తను సో తను కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది ఆ టైంలో మోర్ దెన్ ప్రవీణ్ గారు కూడా పక్కనే కో యాక్టర్ కాబట్టి అండ్ షీఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ డైరెక్షన్ స్టూడెంట్ అండ్ షీఈస్ బీన్ అ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ ట్రై చేస్తుంది అప్పటికి తను సో తన నుంచి కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆ టైంలో ఓకే సో ఇప్పుడు సూత్ర గారిలో యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూవీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా యూజ్ అయిందా ఉపయోగపడిందా మీకు యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎవ్రీ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ చేయగా చేయగా యూల్ ఇంప్రూవ్ కదండి ఇప్పుడు ఎల్బిడబ్ల్యూ నుంచి తర్వాత నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ నేను ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటానే ముందుకు వెళ్ళాను సో టుడే హ్యావ్ మోర్ అకంప్లిష్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ హ్యావ్ మోర్ ఈజ్ అండ్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు క్యారెక్టర్ బెటర్ ఇంకా బాగా చేయగలను నేను నాకు తెలుసు ఆ సంగతి సో మనకే అర్థమైపోతుంది మనం చేయగలమా చేయలేమా అని సో అవి ఇప్పుడు ఎల్బిడబ్ల్యూ మూవీ అనేది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది కదా రిలీజ్ అయినప్పుడు సో నీకు ఎలా అంటే రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ నుంచి అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ నుంచి అవ్వచ్చు సో ఎలా అనిపించింది ఆ సక్సెస్ వచ్చేసి బాగుందంటే అంటే అప్పుడు నాకు ఇంకా అని తెలీదు పెద్ద హిట్ అయిపోయింది రికగ్నిషన్ బాగా ఉండేది నాకు కొంచెం ఆక్వర్డ్గా అనిపించేది మెన్ అంటే సడన్గా తెలియని మనుషులు గుర్తుపడుతుంటే ఇట్ వాస్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఫర్ మీ నాకు ఐ వాజ్ టూ షై టు యాక్చువల్లీ రెస్పాండ్ టు దట్ ఇట్ టుక్ అ వైల్ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే వీళ్ళు సినిమా చూసారు దే యాక్చువల్లీ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్ అందుకే వచ్చి నాతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయడం కానీ ఒక ఫోటో అడగడం కానీ జరిగింది అన్న ఐ స్టిల్ ఫీల్ అ బిట్ ఆక్వర్డ్ ఎల్బిడబ్ల్యూ వాళ్ళ జరిగిన మంచి ఏంటంటే మై డాడ్ సెట్ యూ కెన్ పర్స్యూ దిస్ ఫుల్ టైమ్ ఆ పర్మిషన్ నాకు దొరికింది సో దాట్ వాస్ ద వన్ గుడ్ థింగ్ హ్యాప్యూరెన్స్ దట్ యు నో దిస్ బాయ్ హ్యాజ్ ఇట్ ఇన్ హిమ్ అండ్ ప్రాబబ్లీ హీల్ మేక్ ఇట్ బిగ్ అని ఒక హోప్ అంటే అవకాశం రాదు కదా మామూలుగా అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు ఇస్తారు అవకాశాలు ఎవరు ఎవరు ఏదో మేము మా డబ్బులు పెట్టుకోవాలి or uh, or may we have to come from somewhere right so which is understandably yes. so endukante producer wants to make money Nammali it's kada. a business yeah evaru uh, ikkada charity open chesukon pettukole kabatti it's very difficult to actually get a movie and that movie being so good the director being so good and the movie being appreciated by audience with such amazing music nenu nen double pettukon cheddam anna alan script manaku dorakadu అందుకని చాలా మంది దే కమ్ బట్ దే దే డోంట్ సస్టైన్ బికాస్ దే డోంట్ గెట్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ వాజ్ లక్కీ ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ లక్కీ వన్స్ అండ్ అంటే మై ప్రాబ్లం మై మై డాడ్ ఆల్సో థాట్ ఓకే వీడి ఫేట్లో రాసి ఉంది వీడికి ఏదో ఎక్కడో రాసి పెట్టి ఉంది వీడికి అయ్యే ఒక మంచి యాక్టర్ అయ్యే ఇది ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ జస్ట్ లెట్ హిమ్ బీ సో ఈ మూవీలో ఇప్పుడు మీరు యుఎస్ వచ్చేసినట్టుగా కూడా కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి కదా యుఎస్కి లేదండి యాక్చువల్లీ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ నేను యుఎస్ రాలేదు బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు రివైండ్ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద ఆడిషన్ ఆన్ ద కాస్టింగ్ కాల్ కాస్టింగ్ కాల్ ఎలా ఉండిందంటే మార్చ్ లో ఆ టైంలో వచ్చిన కాస్టింగ్ కాల్ నేను అప్లై చేశానని చెప్పాను కదా ఇట్ వాస్ దర్ వీ రిక్వైర్ యాక్టర్స్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు ఫ్లై డౌన్ టు డాలస్ ఫర్ టూ మంత్స్ అన్ అన్ ఉంది కాస్టింగ్ కాల్ అమెరికా అమెరికా కూడా ఎలాచ్ సెలెక్ట్ అయితే అన్న ఒక ఒక హోప్ తో ఐ యాక్
అక్కడ చాలా మంది యాక్టర్స్ ని వాళ్ళు ఆడిషన్ చేశారు అప్పుడు జై క్యారెక్టర్ కోసం ఎవరు సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అయి ఉండుంటే యుఎస్ పోర్షన్స్ అంతా అబ్బాయితో అక్కడ షూట్ చేంజ్ చేసుకుని ది థాట్ దిల్ బ్రింగ్ ఇమ్ హియర్ ఇక్కడ పోర్షన్స్ అంతా షూట్ చేసి దాన్ని వాపస్ పంపించేద్దాం అనేది ప్లాన్ వాళ్ళది యాక్చువల్ గా అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో ఏం చేశారు ఇండియాకి వచ్చేసారు యుఎస్ పోర్షన్ షూట్ చేసుకున్నారు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ హాస్ టూ స్టోరీస్ రన్నింగ్ ప్యారల్ ఆ స్టోరీ షూట్ చేసుకుని వరుణ్ రాధిక వాళ్ళ స్టోరీ షూట్ చేసేసి ది కేమ్ టు ఇండియా అండ్ దెన్ ఇక్కడ మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసి మా పోర్షన్ షూట్ చేశారు బట్ దెన్ నా క్యారెక్టర్ యుఎస్కి వెళ్ళాలి బట్ బికాస్ ప్రవీణ్ గారు యుఎస్లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అండర్స్టాండ్స్ హౌ యుఎస్ లుక్స్ లైక్ సో మేము ఇంటీరియర్స్ వి ది పిక్ దెన్ అపార్ట్మెంట్ బాగా చీట్ చేశారు మీకు తెలియకుండా అండ్ ఆఫీస్ స్పేస్ కూడా ఇక్కడ లోకల్గా తీసుకున్నారు అండ్ అదే సో బికాస్ హీ ఆల్రెడీ లివ్ దేర్ అక్కడ పదేళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి హీ అండర్స్టాండ్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైన్యూట్ డీటెయిలింగ్ చెప్తాను మీకు ప్లగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా యుఎస్లో ప్లగ్ పాయింట్స్ నాకు చెప్పడం నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళలేదు నా లైఫ్లో కింద ఉంటాయి సో హీ మేడ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ ప్లగ్ పాయింట్ కనిపించకుండా దట్ వాజ్ లైక్ నేను చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ చెప్తున్నాను ఇంకా చాలా ఇలాంటివి చూసారు ఆయన సో మూ యాక్చువల్ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్లో జై వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక లాంగ్ ట్రెంచ్ కోట్ వేసుకుని వింటర్లో హీట్ బి వాకింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ యూనో ఒక శాండ్విచ్ పట్టుకుని మాట్లాడతా ఫోన్లో అనుతో అంటే వర్క్ చాలా లేట్ అయిపోయింది వీ అవర్స్లో ఈజ్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్ అని చూపిద్దామని రాశారు బట్ దెన్ దే చేంజ్ ఇట్ టు ఆఫీస్ స్పేస్లోనే వర్క్ చేసుకుంటూ తన మిస్డ్ కాల్ని అటెండ్ అయ్యాడు అన్నట్టు చూపించారు సో ఆఫీస్ స్పేస్లోనే వీ షార్ట్ ఇట్ సో అలా కొంచెం చీట్ చేసి దే ఫినిష్ ద షూట్ చాలా షార్ట్స్ వరకు యుఎస్ లో తీసినట్టుగా ఏవైతే షార్ట్స్ ఇస్తారో అవన్నీ చాలా వరకు ఆఫీస్ లో కవర్ చేస్తారు లేకపోతే ఒక ఇంట్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఒక హాల్ స్పేస్ లో కవర్ చేస్తారు కదా సెటప్ అంతా కూడా యుఎస్ బేస్డ్ లా తీసి అంతే అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ జనాలు బిలీవ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆల్్రెడీ యుఎస్ లో ఒక పోర్షన్ షూట్ చేసి వచ్చారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ ద డైరెక్టర్ టు చీట్ అవును దిస్ పోర్షన్ ఇన్ ఇండియా అని అనుకుంటున్నారు మేబి దట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ సో అక్కడ ఆల్రెడీ అవుట్డోర్స్ చాలా షూట్ చేశారు ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ కి సో నా పోర్షన్ వచ్చేసరికి ఇండోర్ లో షూట్ చేసేసరికి అది స్క్రిప్ట్ లో అలా ఉండడం బట్టి అని చాలా నేచురల్ గా రాశారు కూడా ఆయన హీ హీ అడాప్టెడ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ దట్ వీడు ఈవెన్ టూ అయినా త్రీ అయినా ఇక్కడ హీ హీ స్టిల్ వర్కింగ్ మొత్తం టీమ్ అంతా వెళ్ళిపోయినా వీడు ఒక్కడే ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఆ టైమ్ లో అదే స్పీట్ లా బ్యాక్ సో అలాగా హీ అడాప్టెడ్ ఇట్ టు మన దానికి